ോ <laughs> ജാഗ്രതയോടെ എല്ലാവിധ ചെറുത്തു നിൽപ്പിനും നാം ഒരുങ്ങിയിരിക്കണമെന്ന് ഉൽപാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് പറയുന്നു മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കള്ളൻ ധനം കൊണ്ടുപോവാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ മാനവോ അപഹരിക്കല്ലോ അതാണ് എന്റെ പേടി അതിന് ഫലപ്രദമായ മാർഗം നമ്മൾ യോഗാസനം പഠിക്കുന്നതാണ് ഐ സെക്കൻഡ് അതെ മെമ്പർ പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന് തോന്നുന്നത് ഞാനും അംഗീകരിക്കുന്നു ോ അങ്ങനെയല്ലേ ചേച്ചി നാക്ക് നല്ലുപോലെ നീട്ടണം ആ ഇനി ശ്വാസ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കണം നെറ്റിമുട്ടിന്ന് തടണം അങ്ങനെ ഹെഡി കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള നോക്കടി ശരി ആ കാല് കവച്ചു വെക്കെ ചിലയുടെ കവച്ചു വെക്കെ ഇനി തല കുനിക്ക് കുഞ്ഞണോ ഇനിയും കുഞ്ഞണോ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വന്ന് വല്ലത് കഴിക്കാൻ നോക്ക് ഇതൊക്കെ രാത്രിയിലല്ല വെളുപ്പം കാലത്താ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങാണ്ടോ കള്ളന്മാർ കയറി എന്ന് വെച്ച് കുഞ്ഞിവിടെ യോഗാസനം പഠിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം കയറാനുള്ളവർ എപ്പോഴും കയറും കുളിച്ചിട്ട് വാ ഞാൻ ഭക്ഷണം ഇട്ട് വെക്കാം യമുനെ എന്താ ചേച്ചി നിനക്ക് പേടിയാണെങ്കിലേ എന്റെ മുറി വന്ന് കിടന്നു ചേച്ചി പാതിലെടുക്കണ്ട കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വന്ന് കിടന്നോളാം പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നും കാണാൻ എന്നും ഓർമ്മിക്കാൻ എന്നും താലോലിക്കാൻ എനിക്കെന്താ തരിക ഒരു കള്ളന്മാർക്ക് ഇവിടെ കയറാൻ മനസ്സ് വരുത്തല്ലേ എന്റെ ദൈവമേ കണ്ണനോ ഏത് കള്ളൻ ചേട്ടനല്ലേ ഡി നീ കണ്ടില്ലേ ചേട്ടൻ വന്നത് പിന്നെ ഞാനല്ലേ പറഞ്ഞയച്ചത് ചേച്ചി ഉറക്കുവാണെന്ന് നിനക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പോയി പഠിച്ചോ രസപത്രല്ലേ നല്ല ആളാ രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ ഫോണിന്റെ മൂട്ടി കുത്തിരിക്കുന്നു ഒന്ന് വിളിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്റെ ഞാനും ട്രൈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ലൈൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ 
ഞങ്ങൾ സുപ്രധാനമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയായിരുന്നു അതെന്താ ഇന്ന് മുതൽ പുരുഷന്മാരുടെ ജോലി മുഴുവൻ സ്ത്രീകളും സ്ത്രീകളുടെ ജോലി മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരും ചെയ്യേണ്ടതാവുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ സമാജത്തിന്റെ തീരുമാനമാകുന്നു രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ടെ ആരാ ജയിക്കും നമുക്ക് നോക്കാലോ ശരി നോക്കാം യമുനയുടെ ചേച്ചി മറ്റും നടത്തുന്ന ഒരു മഹിളാ സമാജമുണ്ട് നിനക്കറിയാം പിന്നെ എന്റെ ചേച്ചിയാണല്ലേ ഈ ഇടെ അവരൊരു ഉഗ്രം തീരുമാനം എടുത്തു സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുകയായിരുന്നു തൽക്കാലം ഞാൻ ചേച്ചിയോട് പക്ഷത്ത കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കുന്ന വരാ മതി പിന്നെ വേണ്ട കേട്ടോ ജോലിയെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണേ ഞാൻ <laughs> 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 വേണ്ടി വന്ന നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് പരസ്യമായിട്ട് എന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഇതിന് പകരം ചോദിക്കുവടി എന്താ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പഴയ ഇന്ദ്രജിത് നാലഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞു കണ്ടിട്ട് അല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി ഇവിടെ എത്തി പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നുമില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പരോപകാരിയായിട്ട് നടക്കും കള്ളൻ 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 തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു കെട്ട് കെട്ടിയെന്ന് മാത്രം ഒരാത്തിന് സ്വല്പം വെള്ളവും അടിച്ചു വണ്ടി എന്തു പറ്റി എന്തോ എന്തോ ഒരു തകരാറ് ബോൾ ചോർക്ക് ഞാൻ നോക്കാം 
അല്ല ഈ വണ്ടി ഏതാ ഞാൻ തന്നെ എത്ര പെമ്പിളാണ് പുറകെ ചുറ്റിയാണെന്നറിയാവോ എന്നിട്ട് വല്ല അടി വാങ്ങിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിനുള്ള ഭാഗ്യം മാത്രം കിട്ടിയില്ല എന്നാൽ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ അയാളൊന്ന് പൊട്ടിച്ചു വിട്ടവാ വർഷം ഇപ്പൊ നാലഞ്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് യാദൃശ്യമായ ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ വെച്ച് ഞാൻ അയാളെ കണ്ടു അപ്പൊ മുതലുള്ള പുറകെ നടപ്പാ അത് പോട്ടെ ഇനി ഇതുപോലെ കണ്ട ഗവനിച്ചാ മതി അതിരിക്കട്ടെ പ്രോഗ്രാമിന് പോട്ടെ അയ്യോ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ആ കാര്യം അങ്ങ് മറന്നുപോയി ആ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് വേഗം ഒരുങ്ങാൻ നോക്ക് എന്നാലേ പ്രോഗ്രാം തീരുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെല്ലാനോ ഐ എം റെഡി സർ My name is Vicky my line is lucky my drink is whiskey my love is kick 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 my name is Vicky my line is lucky my drink is whiskey my love is kick 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 ഞാനൊരു ന്യൂവേവ് കാസനൂവ ഞാൻ തൊട്ടാൽ രോമാഞ്ച കുളിലാവ വേണോ ഒന്നുമേ പക്ഷെ അവിടെ റൂമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തു വരട്ടെ ഇവൻ ഇവിടെ വന്നോ ഈ അറിയോ ആളൊരു തട്ടിപ്പ് പാർട്ടിയാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് അവൻ അലമ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു അടിയും വെച്ചു കൊടുത്തു അത് ശരി ആർക്ക് ആർക്ക് എനിക്ക് എന്നെ എന്നാ ഗ്രീൻ റൂമിലോട്ട് ചെല്ലട്ടെ ഞാൻ സൗകര്യമായിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് വരാം പോരണം പക്ഷെ വരാന്നേ പോല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ നമ്മളാണോ അന്തോണി നായർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാക്കർ വീട് വീടിന്റെ നമ്മുടെ മകളാണോ ഓമന ബീവി എന്ന് പറയുന്ന ബീവി ആ കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു ഭാവിയുണ്ട് മനസ്സിലായി എന്നോടൊപ്പം സ്റ്റേജിൽ ആടിയപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നല്ല മെയ് വഴക്കം അത് അവളുടെ അമ്മയുടെ പ്രകൃത അപ്പൊ സാറാണോ ഈ രക്ഷ ക്ലബിന്റെ ഓണർ വിക്കി എന്ന ഡിസ്കോ മല്ലി അതെ ഞാൻ ഞാൻ ഡിസ്കോയിൽ മാത്രമല്ല കരാട്ടയിലും നീന്തലിലും വിദഗ്ധൻ തന്നെ ആരോ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്ക് മോള് എപ്പോഴും പറയും സാറിന് കൈകൊണ്ട് വേണം അവൾക്ക് ഉയരാൻ സാറേ സാറിന്റെ ട്രൂപ്പിൽ അവൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കാൻ ദൈവമുണ്ടാവണം സാറേ ആ ലെറ്റ് മി ട്രൈ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ തിരക്കി വരും എനിക്ക് റിഹേഴ്സലിലും മറ്റുമായി ഒരു കെട്ടിടം വേണം ചേട്ടന്റെ കസ്റ്റഡി എങ്ങാനും വല്ല കെട്ടിടം ഉണ്ടോ കെട്ടിടം വേണം താമസിക്കാൻ വീട് വേണം 
അതെ ഈ ടൗണിനും കുറച്ച് അകന്നിരിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് വല്ല വിരോധമുണ്ടോ അകന്നു വേണം ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് അകന്നു വാ സാറേ ഇങ്ങോട്ട് വാ പക്ഷേ കണ്ടാൽ ഒരു കാട്ട് പ്രദേശം മാതിരി തോന്നും പക്ഷേ ശരീരങ്ങളൊന്നുമില്ല കാട്ടു പ്രദേശം നല്ല അന്തരീക്ഷം അതൊരു സായിപ്പിന്റെ ബംഗ്ലാവായിരുന്നു അത് വാങ്ങിച്ച മുതലാളി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്ക ആവശ്യക്കാർ വല്ലതും വന്ന് കൊടുക്ക അപ്പൊ വലിയ വാടക ആയിരിക്കുമല്ലോ അതൊക്കെ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ കണ്ണാക്കട്ട ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അവിടെ നാല് വർഷമായിട്ട് ആൾ താമസമില്ല അതെന്തെങ്കിലും ആട് എനിക്ക് ചുരുങ്ങിയ വാടകയ്ക്ക് സൗകര്യത്തിലൊരു വീട് വേണം അത് ഞാൻ ഏറ്റ് അപ്പൊ എന്റെ മോളുടെ കാര്യം കണ്ടോ 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 സാറ് ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അവള് ഉയർത്തുന്ന കാര്യം ആ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു എന്നാ ഇത് ഞാൻ ഏറ്റു ഞാൻ മുതലാളിയുടെ അടുത്ത് പോയി താക്കോല് വാങ്ങിച്ച് സാറ് താമസിക്കുന്ന ലോഡ്ജ് കൊണ്ടുവന്ന് തരാം അഡ്വാൻസിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അവനെ കണ്ടിട്ട് ഒരു വക്കീലന്മാർക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് ഞാൻ മടുത്തു ഞങ്ങൾ ബാങ്ക് എടുത്തു വന്നേക്കാം സാറ് ചുമ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കാതെ ഞാൻ സാറിനൊന്നും തന്നില്ലെന്ന് വേണ്ട ഒരു അൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ തന്നേക്കാം സാർ ആ ബില്ല് ഒന്ന് പാസ്സാക്കിയാൽ മതി അമ്പത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയൊമ്പത് രൂപ എന്നാലും ശരി സർക്കാരിനെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കൂട്ടി നിൽക്കില്ല മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയാൽ സമാധാനം പറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഓ അങ്ങനെയാണോ ശരി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് പറയും ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ കള്ളനോട്ടുണ്ട് നീ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആരും അറിയാതെ ഈ പെട്ടി വേണുവിന്റെ ഷെൽഫിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ മാത്രം മതി ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അത്രേ ഉള്ളൂ ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു എഞ്ചിനീയർ വേണുവിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പെട്ടിയിൽ കള്ളനോട്ടാണ് തരൂ നിന്നെ ഞാൻ തേടി നടക്കുകയായിരുന്നടാ പുറകെ ഞാനുണ്ട് ഒന്ന് നിർത്താവേ പോയമാര് വന്നില്ലേ വന്നില്ല ഇതാ വരുന്നുണ്ട് എവിടായിരുന്നു ഇത്ര നേരം ഒന്ന് ഒത്തു കിട്ടണ്ടേ സാറേ കൊണ്ടുപോടോ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഓ രണ്ട് നോട്ടുണ്ട് തന്നെ കേട് പുതിയ ആളാണല്ലേ അതെ ഭാവിയുണ്ട് എത്ര വരെ പഠിച്ചു ഈ വരെ പഠിച്ചതാ സാറേ എന്നിട്ടും കിട്ടിയ ജോലി നോക്കണേ എടോ ഞാൻ എം എ തെളിച്ചവനാ എന്നിട്ട് എന്റെ കഴിഞ്ഞ കണ്ടില്ലേ ചെല്ലയല്ലേ അത് പോയി കഞ്ഞിമാരും കഴിക്കും അല്ല അപ്പോഴേ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച അർത്തുങ്കപ്പള്ളി പെരുന്നാളാ നല്ല കൊയ്ത്താ ഓർത്തോണം ഓർമ്മയുണ്ട് സാർ അത് ഓർത്താ മതി ആ ചെല്ലേ അല്ലേ തന്റെ പരിപാടി നടക്കട്ടുള്ളൂ ആ തുടക്കി പോലെ കണ്ണാടി പോലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തേളം കേട്ടോ വെള്ളം വെടിയെടുക്കും വെള്ളം ആയി ചേറെ അടിയത്തെ 
സാറ് വരുന്നുണ്ട് തുടക്കി തുടക്കി മോളെ തുടക്കി ഇത് പഴയ ബംഗാവ് മാതിരി തന്നെ ഇരിക്കണം നിന്റെ തുട കൊണ്ട് മാത്രം അത് ബംഗാവുള്ളൂ തുട വിടല്ലേ പഴയ സായിപ്പിന്റെ സാധന ഉഗ്രൻ സാറിന് വീട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പറ്റിയ സ്ഥലവാ പക്ഷെ ഇച്ചിരി വലുതായി പോയി വലുതായി പോയല്ലേ ഈ വലുതായത് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റൂല ചെറുതായത് വലുതാക്കാ വലുതായത് വാടക കുറച്ചല്ലുള്ളൂ അതെ വാടക കൂടുതലാ ഇടി നീ എന്ത് കൊണ്ടാടി നോക്കി വെക്കുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടാടി നോക്കിക്കുന്നത് അതെ സാറിന്റെ ഊത്ത് വേണ്ട കേട്ടോ നിർത്ത് അതൊക്കെ ഊത് കണ്ണങ്ങാനത്ത് പോകും എന്തോന്നേ എന്റെ പോക്ക് ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവള് ജീവൻ കളയൂ ആ കാര്യം എന്റെ പൊന്ന് സാറ് മറക്കരുത് സാറേ അതിങ്ങനെ ഇടം കോലായിട്ട് ഇന്നാ ഞാൻ എവിടെ എങ്ങനെ ട്രൂപ്പി ചേർക്കും ആ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അറുപത്തി പോയി വേറെ വല്ല പണി നോക്കണം ആ സാറ് വാ സാറ് വാ സാറ് അപ്പുറം ജനവാളില്ലേ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു കൊളുത്തില്ല കൊളുത്ത് കിട്ടണം ഓമനെ എന്നെ എത്രയും വേഗം ഒന്ന് തൂപ്പിൽ ചേർത്ത് ചേട്ടാ നിന്നെ ഞാൻ തൂപ്പിൽ ചേർക്കാനല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ ഹാർട്ടിൽ ചേർക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിന്റെ തന്തപ്പൊടി ആ പഴയ ഞാൻ തന്നെ കൈവറി ഞാൻ തന്നെ കേട്ടാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ തൊട്ടുകളി വേണ്ട അതല്ലോ തൂപ്പ് ചേർന്നതിന് ശേഷം ചേട്ടാ ഈ മേളിലൊക്കെ മുറിയൊക്കെ താമസിക്കാൻ കൊള്ളാവോ പക്ഷേ തൂത്ത് വാരാൻ ഒരാഴ്ച കൊടുക്കും അത് ശരി എന്നാ ഞാൻ ആ മുറിയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ആ എന്നാ പതിഞ്ഞ നല്ലത് അച്ഛ അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് കിട്ടിയ പാർട്ടിയാ അത് കളയല്ലേ അച്ഛ മോളെ എടുത്ത് ചാട്ടം പറ്റില്ല മോളെ മോളെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് മെല്ലെ 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 ഹലോ പറഞ്ഞ നേരാ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും വേണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ ക്ഷമത്തൊരു പൊടി ഞാനായിപ്പോ അഞ്ച് വയസ് ഇട്ടിട്ടില്ല നരകത്തി പോലും കാണുകയില്ല ഇത്രയും പൊടി കേബിളില്ല വൾപ്പില്ല കാട്ടുപോത്ത് അന്തോണി നായര് അയ്യോ എന്തൊരു അപശബ്ദം കേട്ടല്ലോ സാറേ സ്വന്തം തന്തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ വൃത്തിയാണ് കാണിക്കുക സാറേ കേട്ടോ എന്റെ ഈശ്വര പുതിയ വീട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാ ഞങ്ങൾ താഴെ നിക്കായിരുന്നു ചേട്ടൻ മൂളി കയറിപ്പോയി ഞങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും അച്ഛനും കൂടി എന്നിട്ട് അച്ഛൻ അവിടെ പോയി ഓമനെ ചേട്ടനും ബോധക്കേടുണ്ടായപ്പോ ഒരു ഹോമി ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു അപ്പോ വഴിക്ക് വെച്ച് ഒരു സാർ കാറുമായി വന്നു എന്നിട്ട് വിക്കി ചേട്ടൻ സാറിന്റെ വലിയ കൂട്ടുകാരനാണെന്നും സാറിന്റെ കൂടി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ മറ്റോ കൊണ്ടുപോകാന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ
അച്ഛനിപ്പോ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ എടുത്ത് കാണും ആ അത് നന്നായി ഓമനെ ആ കാറുകാരൻ ബോയിലിങ് ഒന്നും വരാൻ പറ നമുക്ക് കൈയോടെ ഒരു ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയേക്കാം ശരി സാർ ആ ഗായത്രി കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നേ ചിലപ്പോ കണ്ണു തുറന്നേ അമ്മാ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തേ കാറ് റെഡിയാണ് വേണമെങ്കിൽ ആശുപത്രി പോ നിങ്ങളാണോ അവനോട് എത്തിച്ചത് അതെ നിങ്ങൾ വലിയ സുഹൃത്തുക്കളാണല്ലോ ചേട്ടാ അയാളുടെ ഒരു സഹായം വേണ്ടെന്ന് പറ നിങ്ങളുടെ സഹായം ഒന്നും വേണ്ട അല്ല ആ വിക്കിയോ ചക്കിയോ ആ ബോധക്കേട്ടനെ കൊണ്ട് ആശുപത്രി പോണെന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഈ പരിസരത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറം കിടക്കുന്ന എനിക്ക് എത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്കുമോ ഞാനും ഈ പട്ടണത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ജീവിച്ചോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടന്നാൽ അനുഭവം വേറെ ആയിരിക്കും ഞാനും ചില പുതിയ അനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചുറ്റി നടക്കുന്നവനാന്നേ അനേത്തിയായിരിക്കും ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒന്നും വേണ്ട നല്ലോടു കൂട്ടി അതുകൊണ്ട് ഒരു ലോഹ്യം ചോദിക്കാമെന്ന് വെച്ചു ഓ ഒരു ലോഹ്യം ചോദിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് പോണം മിസ്റ്റർ എന്റെ സഹായം ഒന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോയേക്കാം ചേടാ ഒരു പരോപകാരം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മതിക്കത്തില്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നു പറ അവനെ വട്ടാണ് ചേച്ചി എനിക്കിന്ന് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ട് കോളേജിൽ പോണം എന്നാ നീ വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് പോ ഞാനിവിടെ എങ്ങനെ എത്തി അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം നിനക്ക് എന്തു പറ്റി പുതിയ വീട് കാണാൻ പോയിട്ട് എന്തുണ്ടായി അതൊരു പ്രേത കഥയാണ് ആശാനെ രണ്ട് ലക്കം കൊണ്ട് അവസാനിക്കൂ ഞാനത് പറയാം ആരും ഭയന്ന് വിടരുത് ആ നീ വീണ പോലെ ഞങ്ങൾ വീഴുന്നില്ല നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് പറ ആ വീട്ടിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നും അഞ്ചു മൈൽ ദൂരമുണ്ട് കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പഴയ ബംഗ്ല ഭീകരത തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ആ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വിവരണം മതിയാക്കി ഒന്ന് പറയണ ഞാൻ മുകളിലിട്ട നിലയിലോട്ട് ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഒരു മുട്ടൻ ഷെൽഫ് ഞാനത് വലിച്ചു തുറന്നു ോധം കിട്ടുകൂടെ ഒരു അസ്ഥി കൂടും ഒരു മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥി കൂടും അളിയും പറ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയതിൽ വല്ല തെറ്റും ഉണ്ടോ ഏയ് ഒരു തെറ്റുമില്ല ആരായാലും പേടിച്ചു ഇനി എന്താ പ്ലാൻ ഇനി എന്താ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോവും അറിയപ്പെടാതെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു കൊലപാതകത്തിന് തുമ്പുണ്ടാക്കി എന്ന ബഹുമതി എനിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പോവാ ശനെ ആ മണ്ട വേണ്ടത്ര തെളിവ് കിട്ടാതാവുമ്പോ പരാതി പറയാൻ ചെയ്ത നിന്നെ തന്നെ ചിലപ്പോ വരട്ടി ആ കൊലക്കൂട്ടം നിന്റെ തലേ വെച്ചത് വരും അയ്യോ എന്നാ വേണ്ട അത് ശരിയാ പോലീസിൽ എന്നല്ല മറ്റാരോട് ഈ കാര്യം പറയരുത് അയ്യോ ഞാൻ കുടുങ്ങുമെങ്കിൽ ദൈവം തമ്പുരാന്റെ അടുത്ത് പോലും ഞാനിത് പറയത്തില്ല ഞാൻ പറയത്തില്ല പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്ക് പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പ്രേമത്തിന്റെ മാധുര്യം ആരെയും കവിയാക്കുമെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞത് നേരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനും എഴുതി നിന്നെ ഓർത്ത് നിനക്ക് വേണ്ടി പള്ളിമഞ്ചലേറി വന്ന പൗർണമാസി
പള്ളി മഞ്ചലേറി വന്ന പൗർണമാസി ഈ പത്മതീർത്ഥ കരയിൽ തിരി വിശ്രമിക്കൂ എന്റെ മുഖച്ചില്ലകളിൽ പറന്നിറങ്ങൂ എന്നിലേ എന്നിലിനി പടർന്നിറങ്ങൂ പള്ളി മഞ്ചലേറി വന്ന പൗർണമാസി ഈ പത്മതീർത്ഥ കരയിൽ തിരി വിശ്രമിക്കൂ എന്റെ മുഖച്ചില്ലകളിൽ പറന്നിറങ്ങൂ എന്നിലേ എന്നിലിനി പടർന്നിറങ്ങൂ പള്ളി മഞ്ചലേറി വന്ന പൗർണമാസി ഞ്ചലേറി വന്ന പൗർണമാസി ഈ പത്മതീർത്ഥ കരയിൽ തിരി വിശ്രമിക്കൂ എന്റെ മുഖച്ചില്ലകളിൽ പറന്നിറങ്ങൂ എന്നിലേ എന്നിലിനി പടർന്നിറങ്ങൂ പള്ളി മഞ്ചലേറി വന്ന പൗർണമാസി ഞ്ചലേറി വന്ന പൗർണമാസി ഈ പത്മതീർത്ഥ കരയിൽ തിരി വിശ്രമിക്കൂ എന്റെ മുഖച്ചില്ലകളിൽ പറന്നിറങ്ങൂ എന്നിലേ എന്നിലിനി പടർന്നിറങ്ങൂ പള്ളി മഞ്ചലേറി വന്ന പൗർണമാസി യോഗാസനം ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നീന്തൽ പഠിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനതിനെ പിന്താങ്ങുന്നു നീന്തൽ കൈക്കൂടാലും ബലം നൽകുന്ന ഒരു വ്യായാമമാണ് ഇനി മെമ്പർ ബലം വെച്ചിട്ട് എന്തോ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരാള് വേണ്ടേ ഏറ്റവും വിദഗ്ധനായ ഒരാളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ആളാരാ ഞങ്ങളും കൂടെ അറിഞ്ഞോട്ടെ വെക്കി എന്റർപ്രൈസസ് ഓപ്പറേറ്റർ മിസ്റ്റർ വിക്കി Now I will teach you swimming. Kick the ball. Come on girls. Ah. And now I will explain what a swimming pool is. Ah, Mr. Vicky? Yes. Kutti, you know what to do? 
Uh, go, Come. ladies. Uh, excuse me. What's the problem? Please give me way. Give me way, please. Uh, Thank you, girls. Mr. Vicky. Yes. Give her car. Come. Need the learning order. Adu badu pika na, Mr. Vicky. Vandi pika na. Ah, madam, the need the learning order. Oh, can you come? Da. Give her car. Come. Bella, good. Kya no ikorn. Ah, gorat choka bella, good. Chindi pika. Engile need the learning order. Kya no? End the coaching. Gadi mbo. Give her car. Give her car. No. Ila. Where? Where? Pogo. Oh God! Olympics. <laughs> Thanks. Okay, sir. Uh, come on, get ready, girls. One, two. Are uh, you three? Four. Come on, come on. Five, six, seven. Seven girls in water. Uh, come on. You hear me? Press rock. Ah, I'm gonna do it. Come on, Pocky. Ah, ah. Correct. I'll do it. Sir, please. Who are you going to catch? Oh. ഏതോ <laughs> 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 എന്താ ഈയിടെയായിട്ട് സുമനെ വീട്ടിലേക്കൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ പരീക്ഷ അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാറില്ല ഇപ്പൊ അല്ല സുമേഷ് ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ട് ഡേ ആയിരിക്കും സുരേഷ് എവിടെ സുരേഷിന് ഫുൾ ഡേ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര പഠിത്തവാ വൈദ്യഭായി നമ്മുടെ രാജേട്ടന്റെ കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിട്ടെന്ന് കേട്ടല്ലോ ശരിയാണോ ഓ എനിക്ക് ആ കേസ് തുടരണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എത്ര കൊളരാത്തവനാന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൻ എന്റെ മോനല്ലേ അപ്പോ അന്വേഷണം എത്ര വരെ ആയി എന്നറിയാൻ ഞാൻ റിമൈൻഡർ കൊടുത്തു അവര് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മറുപടിയും തന്നു എന്നിട്ട് അന്വേഷണം എവിടെ വരെ അറിയാവോ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഈ കേസിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കേട്ടു പിന്നൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ വരട്ടെ ശരി എക്സ്ക്യൂസ് മീ നിങ്ങൾ ആരുടെ കാര്യം സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ആ റോമരാജന്റെ കേസിനെ പറ്റി ഞാൻ അല്പം ബിസിയാ വരട്ടെ ഈശ്വര ആ കേസ് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ടോ ി 
ചർച്ചോട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെയല്ലേ വണ്ടി നിർത്തൂ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങണം ചുമ്മാ അടങ്ങിയരി പെണ്ണെ നിർത്താൻ പൊന്നു നിർത്തൂ പേടിക്കണ്ട ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ കയ്യിലല്ലേ ചന്ദ്രവളയം ഇതിനൊരു കുഴപ്പവുമില്ല പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയതല്ലേ വിടാൻ ഒക്കുമോ ആ പഴയ അടിയുടെ ചൂട് ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞു വന്നു ആരെയും കാണാഞ്ഞ് ഞാൻ വാതിലും പൂട്ടി കടയ്ക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു ശരി പൊക്കോളൂ അറിയാമല്ലോ ഞാനൊരു പരോപകാരിയാണെന്ന് മോശം ഏ ഒരു നാശവും ഇല്ല ഈ ടാക്സിയെ അതെന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെയാ അവനൊന്ന് സുഖമില്ലാതെ പോയി ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വണ്ടി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതാ അതിന്റെ കാശവനം കൊടുക്കണം പത്തൊമ്പത് രൂപ എൺപത് പൈസയായി അതിങ്ങ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാ കൊണ്ടുപോ ആ അതാ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇത് ആര് സാറോ ഞാൻ ഈ കൊച്ചിന് രണ്ട് മീൻ പിടിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു പയറ് ചൂടിടാൻ നല്ല വശമില്ല പാവം കുടുംബം കഴിയാനുള്ളതല്ലേ ഒരു പരോപകാരം നിനക്ക് ചൂണ്ടയിടാൻ നല്ല വശമാണല്ലേ ആ ഒരു വിധം പക്ഷേ അത് മാന്യന്മാരുടെ വീട്ടിൽ വേണ്ട മനസ്സിലായില്ല നിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഞാൻ വാൻ ചെയ്ത് വിട്ടതാണ് ഇനിയും നീ ഇങ്ങനെ എന്റെ ഭാര്യയെ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് അടിയുടെ കുറവാണ് അയ്യോ അത് സാറിന് വെറൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാ പിന്നെ അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സാറിന്റെ ശരീരത്തിന് അത്ര പറ്റിയതല്ല അല്ലേ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോഴോ
എനിക്ക് മതി അമ്മാവാ അവൻ വെള്ളത്തിൽ വീണിട്ട് കണ്ടില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോ ചത്തു കാണൂ അതെന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ കുഞ്ഞേ നമുക്ക് അവന്റെ ശല്യം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയല്ലോ അത് ശരിയാ അത് പോട്ടെ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ആ യമുനയുടെ കാര്യമാ നേരം സന്ധി കഴിഞ്ഞു അവൾ ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ അവൾക്ക് ഈ ധൈര്യം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അതാണ് കാരണം ചെറുപ്പം ആ കുഞ്ഞൊന്ന് ഗുണദോഷിച്ചാ മതി നീ എന്താ താമസിച്ചത് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു പാർക്കിലോ റെസ്റ്റോറന്റിലോ തിയേറ്ററിലോ ചേച്ചി നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരാ ചേച്ചി കണ്ടു ചോദിച്ചതിന് സമാധാനം പറഞ്ഞാ മതി ആരാത് സുരേഷ് ഏത് സുരേഷ് പറഞ്ഞ ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെ അറിയൂ ഒരു സുരേഷ് കടുത്ത പ്രേമത്തിലാണോ സ്നേഹമാണ് വാഗ്ദാനങ്ങൾ വല്ലതും മോളെ അച്ഛൻ നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിന്റെ നല്ല ഭാവി ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ചേട്ടൻ ഇതിന് തയ്യാറായത് അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും നീ ചെയ്യരുത് ഞാൻ സുരേഷിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് ചേട്ടൻ എന്തിനു വിഷമിക്കുന്നത് നീ ആരെ സ്നേഹിച്ചാലും ചേട്ടൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രയോജനം ചേച്ചി ചേച്ചി ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിപ്പിക്കണം നിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിനും ചേട്ടൻ എതിരെ നിന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ വിവാഹം കുറെ കൂടി ഗൗരവമുള്ള കാര്യമല്ലേ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ അവനെ കാണട്ടെ എന്നിട്ടാകാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല ചേച്ചി ഇന്നൊരാള് കാണാൻ വരുന്ന ഇതെല്ലാരോട് പറഞ്ഞു അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കുമ്പോളെ എന്റെ കർത്താവെ ഈ പ്രാവശ്യങ്ങൾ നടത്തി തരണേ എന്റെ ഭഗവാനെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അച്ഛ എത്ര വർഷമായി ഈ നിൽപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിപ്പോ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ആളാ നിന്നു നിന്ന് അകത്ത് ചുക്കലിയും പിടിച്ച് തുരുമ്പും പിടിച്ച് കരുതാ കൊണ്ടൊന്നും പറയും ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കെഴിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കു പോളെ അല്ല സാറ് സാറേ ഈ കാറ് വാങ്ങാൻ വരുന്ന സാറ് സാറാണോ സാറേ അതിന് കാറെവിടെ സാറ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നല്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സാറേ സാറോ എന്നെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് ഈ കാറാ അപ്പൊ മുമ്പത്തെ സ്ഥിതി എന്താ വായിരുന്നു എന്തായിരുന്നെന്നോ സാറേ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വത്തുകാരനായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഞാൻ ഇവളെ കല്യാണം കഴിച്ചു പൊടി കൊടുത്തു അല്ല ഇവളുടെ അമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ എന്റെ അളിയൻ അതായത് ഇവളുടെ അമ്മാവ് എനിക്ക് സ്ത്രീധാനം ചേർന്നാണ് ഈ കാർ എന്താണെന്നറിയോ ഞാനേ നന്നാൻ വേണ്ടി എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയോ പൊന്നു സാറേ ഞാനിത് നന്നാക്കി വന്നായി മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ കടക്കാരനെ പിന്നീടാണ് സാറേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ ദ്രോഹി എന്നെ വഞ്ചിക്കായിരുന്നു സാമാന്യം വൻ ചതികളുടെ പട്ടികയിൽ പെടുത്താവുന്ന ഒരു ചതിയാണ് ഈ ചതി ആണല്ലോ പക്ഷെ ഈ കാറ് കൊണ്ട് എനിക്ക് പല ഉപകാരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെന്താ ഈ നാട്ടിലുള്ള വർക്ക്ഷാപ്പിലെ സകല പിള്ളേരും പണി പഠിച്ചത് ഈ കാറ് നന്നാണ് എന്നിട്ട് ഇതിന് ഓടിയില്ല എന്നിട്ട് ഓടുമില്ല എന്നിട്ട് ഓടണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സാറേ ഞാൻ ഇവനെ വിൽക്കണം തീരുമാനിച്ചത് ഇതിന് കാറിന്റെ വില കിട്ടുകയല്ലെന്ന് ചേട്ടൻ അറിയാമല്ലോ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ വില കിട്ടിയാ മതി മൊത്തത്തിലുള്ള തുരുമ്പിന്റെ വില ഞാൻ തരാം മതി അല്ല സാറിന് ഈ വരവിന് വേറെ വല്ല ഉദ്ദേശമുണ്ടോ എനിക്ക് ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ എന്താ അത്യാവശ്യമായി താമസിക്കാൻ ഒരു വീട് വേണം സാറേ സാറേ ഞാൻ ചുളുവിൽ ഏർപ്പാട് അയ്യോ അവിടെ മാന്യന്മാർക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഒന്നുമില്ല അത് കളരി അവിടെ അഭ്യാസം മാത്രം അത് പ്രയോഗിക്കാൻ എനിക്കൊരു വീട് വേണം 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 വീട് വേണമെങ്കിൽ ചേർച്ച വേണം 
നമ്മൾ തമ്മിൽ നല്ല ചേർച്ചയാണല്ലോ ചേട്ടൻ അന്തോണി നായർ കലപ്പ് മകൾ ഓമന വിധി അതൻ കലർപ്പ് വലിയ കലർപ്പാണ് സാറെങ്കിൽ ഞാൻ വീട് തരാം എന്റെ ഈ വീട് തരാം എന്റെ കഥ കേട്ടാൽ ചേട്ടൻ ഞെട്ടും എന്താ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കലർപ്പ് ചേട്ടൻ എവിടുന്ന് കിട്ടും ഇല്ല ഇത്ര ഭയങ്കരമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല നീയമോളെ ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശുവിനെ മരുമകനാക്കി എടുത്ത എന്റെ അമ്മാവിന്റെ പേര് ഗില്ലസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സിൽ വരും 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 മോളെ മോളെ ഞാനെ പിടിച്ച് അടുത്തത് മോളെ അടുത്തത് വിളിച്ചത് കേട്ടോ യവനൻ എന്നെ സാറേ എന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നവനാ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശുവായി പോയത് നിന്റെ തന്ത്രയുടെ മഹാഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചവന്റെ ആണ് ഞാൻ തർപ്പിച്ചത് അത് സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലേ ചേട്ടാ വാ ചേട്ടാ ചേട്ട വാ വാ ചേട്ടാ ആ ഈ ഞായറാഴ്ച ചേച്ചിയും ചേട്ടനും കൂടി സുരേഷിന്റെ വീട്ടിൽ വരും അവർക്ക് ആളെ പിടിക്കണം നിനക്ക് എന്നെ പിടിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്നതിനാണെന്നതിന് വേറെ തെളിവെന്ത് വേണം പക്ഷേ അച്ഛനോട് ഇതൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ആ അതിന് ഞാനൊരു വഴി ഉണ്ടാക്കാം എന്ത് വഴി ഈ കവിളത്തെ പാടെന്താണെന്ന് അച്ഛൻ ചോദിക്കും എല്ലാം അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി ആ അത് വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ അച്ഛനെ വളച്ചോളാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഇരിക്കേ പയ്യം വന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞാന് അതത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല ഞാനും അത്ര കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല പിന്നെ പിള്ളേരൊക്കെ കോളേജിൽ പോകുന്നു പഠിക്കാനാണെന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ വിചാരം അവൻ ഈ പിന്നെ ഒപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല വിവാഹം ഏതായാലും പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് മതി അതത്ര വന്നു എന്നാ പിന്നെ സുരേഷ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയേക്കാം പറഞ്ഞ പോലെ പണിയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചിട്ട് അവൻ ഇവിടെ പോയി എടാ സുരേഷ് അവന് പഠിക്കാൻ കണ്ട ഒരു സമയം എടാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആരാന്ന് നോക്കടാ അത് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കണ്ണാടി ഞാനിറങ്ങട്ടെ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ എന്ത് പറ്റി യമുനെ എന്ത് ഈ വിവാഹം നടക്കില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എനിക്ക് അവനെ പിടിച്ചില്ല 
ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ യമുന അവനെ മറന്നേക്കുക അത് സാധ്യമില്ല സാധ്യമാണോ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ എന്തിനാ നിർബന്ധിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തോണ്ട് എന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനിക്കൊന്ന് കിടക്കണം വല്ലാതെ കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട് താഴത്തെ ജനൽ അടച്ചിട്ടില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് നീ ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് വരും ഗായത്രി ജനടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്കെന്ത് പറ്റി നീ ഇത് പേടിച്ച പോലെ നിനക്കെന്ത് പറ്റി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്തൊക്കെയോ ഓർമ്മകൾ വേണാട്ടന് എന്നോട് ദേഷ്യമുണ്ടോ എന്തിന് ഞാൻ ഞാനിങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ പ്രയാസം കാണുമ്പോ ഞാൻ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയുള്ളു ദേഷ്യപ്പെടില്ല കുറച്ച് ദിവസമായി എനിക്കെന്തോ ഒരു ഭയം അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാനും ഒന്നും സാരയില്ല നമുക്ക് നാളെ ഒന്നുകൂടെ പോയി ഡോക്ടറെ കാണാം ഡോക്ടർ സാർ ആരോ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു ആ യു അറ്റൻഡ് ഹിയർ അല്ല വേണു എന്താ എന്ത് പറ്റി വീണ്ടും ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഡോക്ടർ ഇവള് അടിക്കടി പേടിച്ചിട്ടും കാണാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ അനിയത്തിയുടെ വിവാഹലോചനയ്ക്ക് പോയതിൽ പിന്നെയാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് അല്ലേ അതെ അത് മുതൽക്കാണ് കൂടിയത് അതുകൊണ്ട് ആ വിവാഹം വേണ്ടെന്നും വെച്ചു ചിലതൊക്കെ എന്നെ എപ്പോഴും പിന്തുടരുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നൽ ഓഹോ ഒരു സൈക്കാപ്ഷനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ല ഇപ്പൊ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമായിരുന്നു നാളെ വരാം ഇനി ഇങ്ങനെ വീണാന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ അയ്യോ ഞാൻ വീണാ വീഴ്ച വേറെ വല്ലതും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ചത്തുപോയനെ ഡോക്ടർ വരട്ടെ ഇനി വിചാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയില്ല അതെന്താ നമുക്കൂടെ ചെന്ന് കണ്ടുമുട്ടാവല്ലോ നാളെ മുതൽ ഞാൻ കോളേജ് വരില്ല പഠിത്ത നൃത്തം ചേച്ചി പറഞ്ഞു എന്നോട് എന്താ നിന്റെ ചേച്ചിക്ക് ഇത്ര വൈരാഗ്യം എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം ചേട്ടൻ ചോദിച്ചിട്ടുകൂടി പറയുന്നില്ല എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇനി മറ്റൊരു തീരുമാനം ഉടൻ എടുക്കേണ്ടി വരും നല്ലൊരു സന്ദർഭം നോക്കി സ്ഥലം വിടണം അതെ സന്ദർഭം വരട്ടെ ഹലോ സുരേഷ് എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ എന്തോ ഒരു മറവിയാക്ക് ഞാൻ മരട്ടെ സുരേഷ് ഞാനും വരുന്നു 
പണ്ട് നടുറോട്ടി വെച്ച് എന്റെ മുതുകത്ത് ബൈക്ക് കയറ്റിയത് ഓർമ്മയില്ലേ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ സുരേഷ് ഞാൻ പോന്നു ബായ് ഞാൻ അല്ല സിനെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേട്ടെ ആര് കയറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു പുളു പഠിച്ചതല്ലേ അവരുടെ ചേച്ചി കല്യാണം മുടക്കിയത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയാനൊക്കൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്ലാൻ എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയത് അവളെ കോളേജിൽ അയച്ചില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ വേറെ ഏർപ്പാടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നതാ പക്ഷെ ഈയിടെ അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോലും പുറത്തോട്ടിറക്കുന്നില്ല എന്നാ തോന്നുന്നു അളിയാ നമുക്ക് വേറെ ഐഡിയ ഒപ്പിച്ച് നോക്കാം അവളെ അന്യായമായി വീട്ടുകടങ്ങിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കടലാസം കൊടുത്താലോ ത്രൂ അഡ്വക്കേറ്റ് പോണാ അവിടെ അത് ചെയ്താ പിന്നെ അവര് നാട് കടത്തി കളയും പല കാമുകന്മാർക്കും അങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുള്ളതാ അതും ശരിയാ ഏതായാലും ഇതിൽ ഞാൻ ജയിക്കും എന്താ ഉറപ്പ് ഉറപ്പാ വീട്ടുകാർ എത്ര വാശി പിടിച്ചാലും ശരി എവിനെ എനിക്കുള്ളതാ അറിയാ നമുക്ക് വേറൊരു വേല ഒപ്പിച്ചാലും ടെലഫോണിൽ കൂടി ഓക്കേടാ ഹലോ അതെ ആ വിളിക്കാം ആരാമവ യമുനയുടെ ഏതോ കൂട്ടുകാരി ഹലോ ാണിയോ എന്താ കാര്യം എന്ത് പേഴ്സണലായാലും എന്നോട് പറഞ്ഞാ മതി അവന്റെ ഒരു അമ്മവാവിടെ അവള് മുറിയിലിരുന്നത് പഠിക്കുക പഠിത്തു കോളേജിൽ പോണ്ടത് കൊണ്ട് പിന്നെ എന്താ പഠിക്കാൻ ചേച്ചി ഇനി ഇത് വേണ്ട നീ ഇതിനെ മറന്നേ പറ്റൂ ഇല്ല ചേച്ചി ഞങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് അടുത്തു പോയവരാണ് മറക്കാൻ സാധ്യമല്ല സാധിക്കണം നിന്റെ ചേച്ചിയാണ് ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റൊരാളുടെ പിടിവാശിക്ക് വേണ്ടി ഉപേക്ഷിക്കാൻ മാത്രം വില കുറഞ്ഞതല്ല ചേച്ചി എന്റെ സ്നേഹം ഹലോ വേണോട്ടനാണോ എന്തിന് ഇല്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല എനിക്കിപ്പോ സൈക്കാറ്റിസ്റ്റിനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നോ ഐ മോഡറേറ്റ് ശരി പ്രശ്നം മറ്റാരും അറിയാതെ ഞാൻ പരിഹരിക്കും Excuse me, madam. Any help? Detective officer, Mr. Prabhu. That's why I'm here. I'm going to ask you a question. I'm not going to ask you a question. Why don't you ask me this question? I'm going to ask you a question. 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 Yes, sir. Now, I'm too busy. I'm going to ask you a question. Okay, sir. പേടിയ വള്ളി കാലിൽ ചുറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയായി ഇനി നിന്റെ കെട്ടിയവനെ ഞാൻ ഈ വള്ളിയിലിട്ട് വലിക്കും ഷോ ഈ സിമെന്റ് കേസിൽ നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ തലയൂരും ആ ഈ പയ്യൻ നിങ്ങളുടെ അനുജത്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ എന്താ തടസ്സം അവൻ നല്ലവനല്ല അവൻ അവളെ ചതിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവനെ നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടോ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ തന്നെയാണോ ഇവനെന്ന് സംശയമുണ്ട് അതായിരിക്കാൻ വഴിയില്ല വിക്കി കണ്ടതാണല്ലോ ആ അസ്ഥികൂടം ൂടം ഏതോ ഒരു അസ്ഥികൂടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തുറന്നു പറയൂ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അതൊക്കെ പിന്നീട് പരിഹരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം നിറവേറ്റി തരൂ ആവശ്യമുള്ള പണം ഞാൻ തരാം 
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കിടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇത് നിസ്സാര കാര്യമാണ് രണ്ടടി കൊടുത്തു വിട്ടേച്ചാ മതി നിങ്ങളുടെ അനുജ തീം അവനും തമ്മിൽ കാണരുത് അത്രയല്ലേ വേണ്ടു അതെ ആദ്യം അവന്റെ അച്ഛൻ ഒന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കൂ അതുകൊണ്ട് ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റു വഴികൾ ആലോചിച്ചാ മതി ശരി ഒരു മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ തരും വേഗം ജോലി നടക്കണം ഇന്ന് അഞ്ച് ലോഡ് കല്ല് പോകേണ്ടതാണ് അല്ല സുരേഷ് നമ്മുടെ മകനാണോ അതെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ പക്ഷെ സ്വല്പം കുരുത്തക്കേട് കയ്യിലുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കാൻ പറയണം അത്രമാത്രം അവനിപ്പോ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു പ്രേമം ഉണ്ടല്ലോ അതങ്ങ് നിർത്തുന്നതാ നല്ലത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേച്ചാ മതി ആര് പറഞ്ഞാലും അവനത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ അവളെ കെട്ടുകയും ചെയ്യും എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇനി ഇത് തുടർന്നാൽ അവൻ തല്ലുകൊണ്ട് ചീത്തയായി പോകും പറഞ്ഞേക്കാം മിസ്റ്റർ അവന് മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ആ കാരണത്തിൽ ആരെങ്കിലും അവനെ തല്ലിയാൽ ആ തല്ലുന്നവനെ ഞാൻ കൊല്ലും മനസ്സിലായോ മാറിക്കേ ഇതെന്ത് തന്തയടാ തന്ത അപ്പോ ഇനി വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ലടാ എന്റെ പൊന്ന് മോനെ നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ എന്തിനാ എന്നെ തല്ലുന്നത് നിന്റെ ഒരു പ്രേമം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കണം അത് പറയാൻ നിങ്ങളാരാ അവളുടെ അമ്മാച്ചന്മാരോ പോയി പണി നോക്ക എന്റെ ചേട്ടന്മാരെ എന്താടാ വിളയുന്നേ എന്താ എന്തു പറ്റി ആരാമര് ആരാന്നറിയില്ല യമനിയായിട്ടുള്ള സ്നേഹം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല്ലാൻ വന്നത് നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞ യമനെ സ്നേഹിക്കാൻ നീ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നല്ലാ നിനക്ക് യമനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ കിടക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലടാ നിന്നെ ഞാനുണ്ടല്ലോ യമുനാകാമുകൻ എടാ നിന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിക്കിട്ടുള്ള നീ യമനെ സ്നേഹിക്കോ ഓടിക്കോ 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 നിന്നെ ഞാൻ വേറെ കാര്യം കൊണ്ട് ഓടിക്കോ സുരേഷ് ഓടിക്കോ നമ്മുടെ പിള്ളേരായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിടന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചത് ആ അവന്മാര് വെള്ളം കുടിച്ചാലും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സംഗതി നിങ്ങൾ മൂലം സാധിച്ചു ആ അതാ അതിന്റെ കുട്ടൻസ് 
ഇതുപോലുള്ള പണിയൊക്കെ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കണം സാറേ നിങ്ങളെ ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മാർക്കറ്റിൽ അടി നടക്കുമ്പോ ആ അടി നടക്കുന്ന നേരത്തൊക്കെ ഞാൻ കാണും ആര് ചില്ലറ കൂടുതൽ തരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി അടിക്കും ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു പരോമയാരി വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എനിക്ക് നിന്നെ പോലൊരുത്തിനെയാണ് ആവശ്യം എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാമോ ആ ആവശ്യത്തിന് പണവും കിട്ടും ആഹ പിന്നല്ല ഞാൻ ഏറ്റവും ഇപ്പോ ആ പയ്യനെ തല്ലാൻ അയച്ച പാർട്ടിയെപ്പറ്റി ഞാൻ ചില വിവരങ്ങൾ തരാം അത് നമുക്കൊന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യണം നിന്റെ അഡ്രസ് തന്നാൽ ഞാൻ സൗകര്യം പോലെ അവിടെ വന്ന് കണ്ടോളാം അയ്യോ ഇതൊരു സി ഐ ഡി പണിയാണല്ലോ സ്വല്പ ചെലവ് കൂടും അതിലെന്താണോ ഞാനില്ലേ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാനാ ചേട്ടന്റെ പാവം നമുക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കാം മാനേജർ മാനേജർ പ്ലീസ് കാം സാറിനെ വിളിച്ചോ സൽസ്വഭാവി സമർത്ഥനും സർവഗുണ സമ്പന്നനും സർവോപരി സർവജന സമ്മതനുമാണ് അമ്മാവൻ എന്നെ ആ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പഴെങ്ങനെ മനസ്സിലായി അമ്മാവന് വന്ന ഈ കത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി മാന്യന്മാർക്ക് മാന്യന്മാരെ മനസ്സിലാവൂ എന്നുള്ളത് ഇപ്പഴെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കൂ എന്റെ മക എടാ മാനേജർ കഴിവേറി അയ്യോ ഇത് മോനെ ഇത് എനിക്ക് വന്നല്ല മരുമക ഇത് വേറെ ആർക്ക് വന്നതാ മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് അറ്റ് സന്ദേശം തെറ്റിയതല്ല അല്ല ഇത് തെറ്റിപ്പോയതാ മനസ്സിലായില്ലേ അന്തോണി നായർ കെയർ ഓഫ് ബിക്കി ഞാൻ വായിക്കാം മരുമകന്റെ ഡാൻസ് ട്രൂപ്പിൽ ചേർക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കയറി ഇറങ്ങിയതിന്റെ ഫലം ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്നെ എന്റെ കെട്ടിയോൻ ഇട്ടേച്ചു പോയി ഞാനും പിള്ളേരും അനാഥരാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരികയാണ് അയ്യോ രണ്ടിലൊന്ന് അറിയണം എന്ന് അറിവ് കാട്ട് പാറു അയ്യോ പേര് കേട്ടാലേ അറിയാം അയ്യോ അച്ഛനെവിടെ പോയി അമ്മാവനെവിടെ ആരായി അറിവ് കാട്ട് പാറു എന്റെ അകന്ന ബന്ധത്തിലുള്ളൊരു ഭാര്യയാണ് അമ്മാവിന് ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അറിവ് കാട്ടേക്ക് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരുവോ ഇനി തിരിച്ചു വരുവാൻ പറ്റുമോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്റെ മരുമക ഞാനറിവാട്ടേക്ക് പോകുന്നു ആഹ ഇയാളാന്നോ ഞാൻ ഓർത്ത് ജോലിയില്ലാത്ത വല്ല പോലീസുകാരായിരിക്കും ഞാൻ ചേട്ടനെ തിരക്ക് എവിടെയൊക്കെ നടന്നറിയാം ഞാൻ വലിയ ബിസിയല്ലേ ആട്ടെ എന്തിനാ തിരക്കിയത് ചേട്ടൻ ഇന്നാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചില്ലേ എമിനയുടെ ചേച്ചിയെ നേരിട്ട് അറിയാമോ എന്ന് അതെ അതേ ചോദ്യം തന്നെ ഇന്നലെ വേറൊരാളിനോട് ചോദിച്ചു ഒരു ഡിക്കറ്റീവ് ഓഫീസർ ആണെന്നാ പറഞ്ഞു കാശ് വല്ലതും ചോദിച്ചു ഓ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ആ കൊടുത്തു ഏ അതെ ഇത് ഒരു ഒരു കൂട്ടു കക്ഷി ബിസിനസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിന് എന്റെ കയ്യിൽ ഇവിടുന്ന കാശ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു സംശയം എന്റെ ചേട്ടനും അവരുമായി വല്ല ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചേട്ടൻ അതെ എന്റെ ചേട്ടൻ അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചേട്ടൻ ഒരു പുകഞ്ഞ പുള്ളിയായിരുന്നു
കളിയാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് ഇട്ടോ അയ്യോ അനി നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കണ്ടതാ ഞാൻ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തെങ്ങാനും നിന്നുള്ള ഞാൻ വരണോ ഞാൻ വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം വരാൻ വരാം ഇവിടെ ഈ അലമാരയ്ക്ക് ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ അസ്ഥികൂടത്തിനെ കണ്ടത് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഏ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടതുകൊണ്ടാ പേടിച്ചു പോയത് ഏഹ് നിങ്ങൾ പേടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് അസ്ഥി കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അലമാരയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പേടിക്കരുതെന്ന് എന്താ പേടിച്ചു പോയോ നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുപോലൊരു കെട്ടിടം കിട്ടിയാൽ പല നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് വെറുതെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടത് എന്നാ അകത്ത സൗകര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കളയാന്ന് വെച്ച് കയറിയപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ശബ്ദവും നിങ്ങളുടെ വരവും അപ്പോൾ ഇതേ സ്ഥലം കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കണ്ട അസ്ഥി കൂടം തണ്ടതായിരുന്നോ അതെ അതെ ഏ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു അസ്ഥി കൂടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണോ നീ പണ്ട് കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ശരി അല്ല അത് തിരക്കി നിങ്ങൾ വരാൻ എന്താ കാര്യം നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട വല്ലവരുടെയും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ ചേട്ടാ അത് കൊള്ളാം അസ്ഥി കൂടം മറുകയാൻ വന്നതും പോലെ ചുമ്മാ നിങ്ങൾ പോകാനോ ഞാനൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറയാം ഞാനിത് ആരോടും പറയത്തില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് സ്വല്പം ചില്ലറ കേട്ടത് എനിക്കും അഞ്ചാറ് പിള്ളേർക്കും കഴിയാനുള്ളത് അന്നേ അറിയാ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്ത് നമുക്ക് വേഗം സ്ഥലം വിടാം അങ്ങനെ നക്കാപ്പിച്ച് കിട്ടിയാലൊന്നും ഈ ഇന്ദ്രിയത്ത് പോകത്തില്ല ഞാൻ കൂടെ വീട്ടിലോട്ട് വരാം സ്വല്പം കനമായിട്ട് തന്നെ വേണം ഒരൊറ്റ പൈസ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എന്നാ സാറ് പോയിക്കോ പോയിക്കോ ഞാൻ പോലീസിലൊന്നും പറയത്തില്ല സാറ് വെച്ചാൽ പോലീസ് ചെയ്യാറില്ല പോലീസ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്റെ വിധം മാറും സ്വല്പം വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കയറി കുത്തിയിരുന്നു ഇപ്പൊ അതോ ഇല്ല നീ എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഒന്നും വിഷമിക്കണ്ട വക്കീലിനോട് നമ്മൾ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ തുറന്നു പറയണം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാൻ നോക്കണം വല്ല മുൻകൂർ ജാമ്യമോ നിയമപരമായ സംരക്ഷണമോ പക്ഷെ ആ ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുമോ എന്ന് എനിക്ക് പേടിയൊന്നു ചേട്ടാ അവൻ എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊറേ നാളത്തേക്ക് അവനെ പണം കൊടുത്ത് നിർത്തിയേ പറ്റൂ ഏതായാലും പോലീസ് വിവരം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വക്കീലിനെ കാണാം സ്പീക്കിംഗ് ഉടനെ തന്നെയോ ശരി കാര്യങ്ങൾ വേറെ വഴിക്ക് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞു കയത്തിൽ അവനായിരിക്കും ചതിച്ചത് ആ ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്ത് പറ്റി ചേട്ടാ ഉടനെ ചെല്ലണം വന്ന് എങ്ങോട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ആ ഇനി വരുന്ന പോലെ വരട്ടെ വാ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു അല്ലേ എന്റെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ചില സൂത്രപ്പണികളൊക്കെ ചെയ്തു വേണം ജീവിക്കാൻ 
ഞാൻ ആരാണെന്ന് സുരേഷിനോട് മാത്രമേ ഇതിനു മുമ്പ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസിനെ സംബന്ധിച്ച ചില വിവരങ്ങളും കിട്ടി ഇരിക്കൂ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലോക്കപ്പ് ചെയ്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടിയ ഉടനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കേസ് ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുറകെ തന്നെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വെറുതെയല്ല താങ്കളുടെ ശ്രീമതിക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തുടക്കം മുതലേ സംശയം തോന്നിയിരുന്നു അങ്ങനെ സംശയം തോന്നാൻ കാരണം കാരണം കാണാതായ റോമിയുവരാജിന്റെ കാറ് ഒരിക്കൽ എനിക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കോളേജിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞ അന്ന് രാത്രി എന്താ ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അന്ന് ഗായത്രി സോറി മിസിസ് വേണു പറഞ്ഞത് അത് അമ്മാവിന്റെ കാറാണെന്നോ മറ്റുമാണ് അത് അന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പക്ഷെ പിന്നീട് രാജനെ കാണാനില്ല എന്നൊരു കേസ് വരുമെന്നോ കാണാതായ രാജൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നോ അന്ന് ഓർത്തില്ല കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല ഇനി മറ്റൊന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഭാവവ്യത്യാസത്തിന് കൊലക്കേസുകളിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നൃത്തരംഗത്ത് സുരേഷിനെ നീലക്കണ്ണോടു കൂടി അവതരിപ്പിച്ചതും അവസാനം ഒരു ലെൻസ് താരക്കായ നിർദ്ദേശിച്ചതും ഞാൻ തന്നെയാണ് ആദ്യം അത് രാജനാണെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ആശ്വസിച്ചു പിന്നീട് സുരേഷാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിയർത്ത് വിറയ്ക്കുന്നതും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പറയൂ മറക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് വീണ്ടും അതെന്നെ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല ഞാൻ എല്ലാം പറയാം സാർ കോളേജ് വെക്കേഷൻ തുടങ്ങി അന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു ചേട്ടാ ആലപ്പുഴയ്ക്കുള്ള വണ്ടി എപ്പോഴാ അയ്യോ ചേർത്തല എന്തോ ബഹളം നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തെക്കോട്ടുള്ള വണ്ടി മുഴുവൻ കേന്ദ്രത്തിലാ ഞാൻ അങ്ങോട്ടാ വേണ നടന്നു What can I do for you? In the best of my life, I'm going to go to the next day. I'm going to go to the next day. I'm going to go. Any objection? No problem. Let's get in. Thank you. Good night. Good night. See you tomorrow. അത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയല്ലേ ഹേ അതും ഒരു ലിറ്റ ഇവിടെ ഒരു കല്യാണത്തിന് വന്നതാ എങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോളാം എന്തിന് ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നില്ലേ ഇനി കുറച്ച് ദൂരം അല്ലേ ഉള്ളൂ യു ഡോ റിലാക്സ് ഞാൻ വാടകയ്ക്കെടുത്ത ഒരു ബംഗ്ലാവാണ് ഇന്ന് എന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് ഇവിടെ നാളെ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം മാത്രമല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു പ്രമാണ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ അതെടുക്കണം നാളെ അച്ഛന്റെ സ്വത്തിന്റെ പാതി അവകാശിയാണ് ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ബേബി
I am Rajan. Romeo Rajan. Ninna nyan nootra vetti ittu korachu naalai. Pache, inna ala bhaagi ngittil. Nyan nootra vetti ittu lorari. Enda kai inna vajdi poetti illa. No, no. Unnum pedi kenda. Dunnum aari variyam poon illa. Enna ki poonam. Enna ki poonam. Come on, Dora.
എന്താ വല്ല സഹായം വേണം അവിടെ നടന്നത് വല്ലോ ഇവൻ കണ്ടു കാണൂ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ ഞാനാ ഇന്ദ്രജിത്ത് തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു കെട്ട് കെട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചിലപ്പം വെള്ളവും അടിച്ചു അല്ല പണ്ടിക്ക് എന്തോ പറ്റി എന്തോ ഒരു തകരാറ് ബോണച്ചോർക്ക് ഞാൻ നോക്കാം അല്ല ഈ വണ്ടി ഏതാ എന്റെ ഒരു അമ്മാവിന്റെയാ ബസ്സില്ലാത്തോണ്ട് ഇന്നെനിക്ക് വിട്ടുവന്നു രാത്രിയിൽ ഡ്രൈവറും ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് വണ്ടിയും കൊടുത്തു വിട്ട ഈ അമ്മാവൻ ഏതാണപ്പ അത് ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൌൺ വണ്ടി ഇതിനാ പറയുന്നത് കോളേജ് വെച്ച് ഞങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് ചിരിക്കുകയോ ഒന്ന് തട്ടുകയോ ഒക്കെ വേണമെന്ന് വണ്ടി വഴി കിടന്ന അവസാനം ഞങ്ങളൊക്കെ കാണൂ സഹായിക്കാൻ ഏ അയ്യോ ഇതിന് ഓടത്തില്ലല്ലോ ഇവളിത് എവിടെ പോയി അതെ ഞാൻ കൊന്നു അവര് ഞാനാണ് കൊന്നത് എന്റെ മാനം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ധനമാണ് അവളുടെ ചരിത്രം അത് സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് അവളുടെ ജന്മാവകാശമാണ് അത് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവൻ പേ പിടിച്ച മൃഗമാണ് അവനിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അവൻ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ നിയമത്തിന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയെന്ന് വരും ഇത്തരം പല കേസുകളും വെറുതെ വിട്ടുകൊണ്ട് ശ്രീത്വത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം നമ്മുടെ കോടതികൾ ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് എന്റെ കടമ നിർവഹിക്കാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല പ്രതിയുടെ മേൽ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്ന കുറ്റം പ്രതിയുടെ മാനവും ജീവനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചെറുത്തു നിൽപ്പിനിടയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് അത് മുൻ വൈരാഗ്യം കൊണ്ടോ കൊല ചെയ്യണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയോ ആയിരുന്നില്ല എന്നതിനും തെളിവുകളുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതി നിരപരാധിയാണെന്ന് ഈ കോടതിക്ക് ബോധ്യം വന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രതിയെ നിരുപാധികം വിട്ടയച്ചിരിക്കുന്നു 